저희가 되게 급하게 볼일 생겨서 대구에 내려갈 일이 생겼는데요. 대구에 대해서 아는 게 하나도 없단 말이죠. 그래서 인스타그램에서 저희 대구 아가씨들의 도움을 받아가지고 맛집들 쫙 이렇게 제가 지금 정리를 해본 거예요. 반월당역이라는 곳 이쪽 주변으로 가거든요. 근데 여기랑 중앙로역 이 사이? 이쯤을 다 동성로라고 하더라고요. 그래서 막 다들 막 언니 뭐 동성로에 어디 동성로 어디 막 이렇게 말씀하시는데 처음엔 잘 몰라서 조금 헤맸고 이제는 어느 정도 머릿속에 그림이 그려져요. 어디가 어딘지. 그래서 시간이 어떻게 될지는 모르겠는데 이제 뭐 되면은 솥밥도 지금 생각하고 있고 그리고 뭐 미국식 롤이나 요 피자 이탈리안 화덕 피자 요 정도 일단은 생각하고 있어요. 네. 어떤 변수가 있을지 모르겠지만 그냥 단정하잖아 공부빵 같기도 하고 좀 크리스마스 블리드로 준비해드렸고요 라떼 좀 달게 드실 거면 뒤에 사탕수 준비했습니다 아, 한두 스푼씩 네. 넣어서 잘 저어주세요 맛있게 드세요 감사합니다, 감사합니다. 아 택시 타고 역가정 왔는데 잘 있어 17초 남았어 
잘 먹겠습니다. 여러분 잠시 광고 타임 있겠습니다. 제가 오늘 2023년 거의 내내 사용을 했던 제품을 하나 소개를 해드릴 건데요. 솔직히 이거를 1년 동안 몇 통씩 사용을 하면서 그동안 영상에 소개를 한 번도 안 했어요. 이게 의도해서 그런 건 아니고 어쩌다 보니까 그렇게 됐는데 이런 게 사실 한두 개가 아니라서 어, 2024년에는 좀 제가 평소에 잘 쓰는 뷰티 제품들 좀 부지런히 소개를 좀더잘 해드려야겠다고 반성하는 계기도 됐습니다. 여튼 요거는 모레모의 리커버리 밤 B라는 제품인데요. 저는 이거 이름이 헷갈려가지고 맨날 그냥 비밤이라고 부르거든요. 그냥 제가 지은 건데 모레모가 올리브영에서 헤어케어 쪽으로 유명한 브랜드예요. 근데 제가 거짓말 안 치고 모레모에서 나온 제품들 다 써봤거든요. 샴푸 트리트먼트, 워터 트리트먼트, 세럼, 오일, 모시기 저시기 다 써봤는데 딴 것도 뭐다 괜찮지만 은 요거 리커버리 밤 B 이게 진짜 그냥 이게 짱이에요. 노워시 트리트먼트. 사실 모레모에서 요거 말고 다른 제품으로 광고 제안이 들어왔는데 제가 결코 모레모는 요 비밤이 아니면 은 나는 양심상 광고할 수 없다 해가지고 제가 지금 요거를 들고 있지 않겠습니까? 요게 28가지의 단백질이 들어있어서 케어 효과가 엄청나요. 진짜 강력해서 나는 진짜 웬만하면 머리 안 빗긴다. 머리 다 녹았다. 심각한 탈색모, 손상모다. 하시면 은 진짜 요거 한 번만 써보세요. 무조건 빗겨요. 제가 올해가 아니에요. 이제 작년이구나. 작년에 이제 미국 가기 전에 약하게 이제 파마를 하고 갔거든요. 근데 그거를 또 이제 피고 싶은 거예요. 그래서 거기서 혼자 머리를 좀 피겠답시고 셀프로 이제 약을 사가지고 머리를 파는데 그 약이 너무 독해서 머리가 다 녹았단 말이에요. 그래서 한국 오자마자 그 복구 매직 카드 막 40만 원 쓰고 그랬었어요. 근데 그 전까지 머리카락 녹은 거 전혀 모르셨죠? 그거 절대 티안 나게 해준 게 얘입니다. 다른 거는 진짜 하나도 안 통했어요. 제가 이걸 어떻게 썼냐면 머리를 감고 나서 타월 드라이를 한 다음에 손바닥에 요만큼만 짜요. 한 요만큼. 이제 손상도랑 길이에 따라서 조절이 필요하겠지만 워낙에 강력한 제품이라서 처음부터 많은 양이 필요하진 않아요. 요거를 모발에다가 이제 골고루 발라준 다음에 빗질을 해요. 그래서 골고루 이렇게 다 퍼지게 뭐 조금 부족하다 싶으면 은 살짝씩 더 짜서 더 바르고 빗질하고 이렇게 반복해서 머리가 막 이렇게 찰랑찰랑해질 때까지 그거를 반복을 해요. 그 다음에 이제 드라이기로 머리를 꼼꼼하게 말려주고 다 말린 다음에 저 같은 경우에는 이 끝에가 특히 찌글찌글하게 녹았었거든요. 여기가 진짜 잘안 빗겼어요. 딱 뭉쳐가지고. 그래서 요만큼만 더 짜가지고 이렇게 해서 머리 끝부분 이죠 끝에만 이렇게 한 번씩 더 터치를 해줬어요. 머리 다 말리고 나서 이렇게 한 번씩 한 번씩. 그럼 진짜 머릿결 엄청 부드럽고 여기 손상된 거 녹은 거 진짜 티안 나요. 남편 피도 만년 탈색모여가지고 머릿결 진짜 장난 아닌데 저희 둘다 아직 이거 이기는 거못 찾았어요. 또 이게 오일도 아니니까 막 번들거리지도 않잖아요. 여튼 이건 진짜 엄청나다. 말 그대로 안 씻어내도 되는 트리트먼트라서 이제 저처럼 젖은 머리에 헤어 에센스 사용하듯이 사용해주시면 되는데 이게 열 케어 기능이 있어서 이제 드라이나 스타일링 하기 전에 사용을 하면 은 열로 인한 모발 손상 또 막아주기도 하고 또 이게 열을 이렇게 가할수록 더 이제 모발에 싹 스며들어가지고 벨벳 질감으로 이제 마무리가 돼요. 이렇게 보들보들하게. 그래서 꼭 머리 감고 나서 드라이하기 전에 어, 사용을 하시는 걸 추천드리고요. 이게 지금 원래 제가 가장 최근까지 사용하던 오리지널 제품인데 최근에 이제 올리브영 단독 기획 클로버 에디션이라고 해서 새로운 향이 출시가 됐어요. 이거거든요. 패키지도 보시면 은 이름처럼 이렇게 귀여운 클로버가 코코 귀엽게 그려져 있고 그래서 원래 쓰던 거는 좀 은은한 꽃비누 같은 느낌의 향이었다면 이 클로브 에디션은 훨씬 더 싱그럽고 좀 화려한 꽃향에 가까워요. 그래서 이거 아침에 사용을 하면 은 하루 종일 머리카락에서 꽃향이 은은하게 쭉 유지가 되더라고요. 그래서 1월 한 달간 올리브영에서 이 클로브 에디션 120ml짜리 본품에다가 오리지널 40ml 샘플 이게 추가로 들어가 있는 기획 세트를 무려 35% 할인 가격인 13,600원에 만나보실 수 있다고 하니까요. 가격 저렴할 때 진짜 꼭 한번 써보시면 좋겠습니다. 특히 진짜 머리 안 빗기시는 분들 강추합니다. 
centro. Si quedan, quedan. Chale, tiene. Así que está. Thank you. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es관절염 진단을 받았었잖아요 크리스마스에 네, 그래서 이제 제가 든 생각이 설마 이 관절염으로 인한 고통이 오버그루밍이랑 관련이 있는 건 아닐까 이렇게 이제 이어지는 거죠 전 지금 오버그루밍이 완전히 혈안이 돼 있으니까 그래서 그 생각이 든 순간 애를 바로 병원에 데리고 가야만 했어요 이 긴긴 싸움의 끝이 좀 보일 수도 있다는 라 희망에 그래서 1월 1일에 이제 2024년 새해 첫날 병원에 데리고 왔습니다 그 관절염 진단받은 병원이랑 다른 병원으로 갔어요 저희 동네 근데 어... 선생님이랑 되게 오래 상담을 했는데 관절염 고통으로 인해서 오버그루밍이 약이 됐다고는 보기 어렵다고 하셨고 저는 좀 나름 희망을 조금 품고 왔는데 다시 원점으로 돌아갔으니까 선생님 입장에서도 이제 좀 답답하시고 이제 속상하시고 하니까 저희 둘이 같이 모네를 이렇게 뒤적거렸어요 여기도 이렇게 뜯어놨다 여기 이렇게 발적이 있다 여기 이렇게 딱지도 생겼다 하면서 배도 보여주고 막 이렇게 하면서 애를 이렇게 뒤적거렸는데 갑자기 선생님께서 근데 요거는 뭐죠? 이러신 거예요 근데 보니까 모네 오른쪽 뒷발 여기 발목 여기가 지금 관절염이거든요 근데 요 발의 안쪽 끝에 있는 발톱 발톱이 이렇게 부어 있는 거예요 요 발톱도 이렇게 커져 있는데 이 발톱 바로 주변에 요살 있죠 여기도 이렇게 이렇게 탱탱 부어 있는 거예요 저는 이거를 전혀 모르고 있었거든요 마지막으로 모네가 발톱을 깎을 때만 해도 이런 게 없었어요 근데 모네는 발톱을 자주 깎지 않아요 발육 속도라고 해야 되나? 너무 느려요 우리가 발톱 세번 깎을 때 모네는 한번 깎을까 말까 거든요 너 이제 진짜 발톱 깎을 때 됐다 하고서 데려다가 발톱을 좀 깎으려고 보면은 발톱이 안 자라 있어 그냥 살짝 우디 막 완전 짐승이 이렇게 돼 있는데 막 그래서 이제 자주 이렇게 모네 발톱을 들여다보진 않는데 그 사이에 어 문제가 좀 생긴 것 같아요 그래서 선생님께서 보시더니 일단 요거는 검사를 해봐야겠다 요거부터 좀 해결을 하자 해서 검사를 하고 나왔는데 여기가 관절염 있는 부분인데 여기에 문제가 있는 거잖아요 그러니까 여기까지 같이 다 찍으신 거예요 엑스레이를 근데 요번 선생님께서는 하시는 말씀이 요 엑스레이 보시더니 퇴행성 관절염 질환이 있는 건 맞지만 이 정도 가지고 갑자기 애가 막 다리를 절뚝거리고 고통스러워하고 이러지 않는다 절대 그 정도로 심한 상태가 아니다 라고 하시는 거예요 오히려 이 발톱 요기 붓기가 꽤나 상당하니까 이것 때문에 발을 절었을 거다 근데 왜? 이전 병원에서는 바로 이렇게 옆인데 
이거 못 발견했냐? 이렇게 얘기하시더라고요. 좀 속상했고 어쨌든 딱 일주일도 안 돼가지고 다시 병원에 간 거니까 빨리 발견은 했는데 운이 나쁘면 종양일 수도 있고 한데 그러지는 않고요. 염증이 있으니까 염증을 가라앉히고 발톱을 잘라내든 뽑아내든 해야 된다고 그래서 진균제랑 항생제 그리고 약간의 진통제까지를 처방을 받아왔어요. 그리고 소독약까지. 근데 생각보다 굉장히 빠르게 모네가 이... 상태가 호전이 됐어요 그래서 지금 좀 아까 발톱이 빠졌거든요 발톱이 빠진 거를 발견을 했어요 발톱이 그냥 거의 통째로 빠졌어요 원래 이제 통통 부어 있었는데 이게 알아서 좀 진정이 되고 마르면서 딱딱하게 굳어서 톡 떨어져 나왔어요 알아서 뭐 어쨌든 좀 빠른 시일 내에 알터니가 빠진 거니까 저는 좀 다행이라고 생각을 하고 있고요 이제 또 다리를 저는지 안 저는지 지켜봐야죠 지금 모네 정도의 관절염은 딱히 막막 챙겨 먹어야 되는 내복량 이런 건 없고 그냥 생활 관리를 해야 되는데 그게 뭐냐면 막 계단 오르내리게 하지 말고 심한 경우에는 캣타워 같은 것도 좀 치워줘야 된다고 하더라고요 근데 요즘 모네는 <웃음> 전기장판에서 안 내려와 가지고 그리고 굳이 집사가 뭐를 좀 챙겨주고 싶다 하면은 온찜질을 해주면 좋대요 온찜질 근데 또 지금 본의 아니게 맨날 찜질하고 있잖아요 전기장판에서 안 내려오거든요 그래서 제가 오며 가며 모네가 좀 왼쪽으로 이렇게 누워 있으면은 뒤집어져요 이렇게 <웃음> 오른쪽 다리가 매트에 닿도록 그러면 찜질이잖아요 그렇게 신경을 좀 써주고 있고 그리고 사실 다 필요 없고 제일 중요한 게 체중관리래요 체중관리가 무조건 영순위 역시나 본의 아니게 제가 지금 꾸준히 모네의 체중관리에 힘쓰고 있잖아요 모네 살안 찌게 하려고 모네가 이제 살이 많이 빠졌어요 3.53까지 내려갔거든요 근데 수상할 정도로 <웃음> 수상할 정도로 배가 빵빵해요 여전히 그리고 우디는 뒤에를 이렇게 만지면 우디가 지금 4.67 막 이런데도 척추 뼈가 만져지거든요 모네는 안 만져져요 그 모네가 진짜 애가 작잖아요 3.5면은 이제 딱 좋을 거다라고 저는 생각을 했는데 막상 3.5가 되고 보니까 우디보다도 약간 토실한 느낌이 있어요 사이즈는 작지만 좀 토실한 느낌 여전히 있어서 조만간 재진 갔을 때 모네 배가 왜 이렇게 계속 빵빵한지에 대해서 좀 검사 받고 별거 아니다 그냥 살 거다 라고 하면은 조금씩 조금씩 더 체중 관리를 해보려고요 3.5에서 제가 멈추려고 했죠 저도 근데 막상 3.5 되고 보니까 여전히 첩이 한게 <웃음> 체구가 진짜 작긴 한가 봐요 그래서 관절염 때문에라도 체중 관리를 조금 더 빡세게 해야 될것 같아서 병원 갔다 와서 결정하려고요 지금은 그냥 평소대로 광어회를 사왔습니다 아 미쳤다 묵은지를 물에 한번 헹굴까? 그래도 맛있을 것 같은데 잘 먹겠습니다 김이 있으면 김 싸먹으면 맛있을 것 같은데 김이 없네 음. 헹군 게 훨씬 잘 어울려 지느러미는 따로 뺐어요. 맛있으니까. 소금 대신 맛소금 쓰면 좀더 파는 맛날것 같아요. 